ラングチェーンを学ぼう。今回はセクション3になります。それではまずセクション3の概要から始めていきます。今回はセクション3ですね。前回のセクションにはラングチェーンの基礎ということでシンプルなアプリを作るところまでやりました。今回はラングチェーンが持つ様々な機能を紹介していくという、そういう回になります。今回の内容はこちらですね。まずは今行っているセクション3の概要の解説です。次はストリーミングについて解説します。データをまとめて受け取るのではなくて、細切れなデータを受け取る方法について説明しますね。次はエージェント、次になります。ラングチェーンにはと自律的なエージェントがありまして、それを使って様々な処理を行ってもらうことができます。次はチェーンズですね。チェーンズを使って LLM の様々な処理をつなげることができるんですね。そしてメモリーについて解説します。メモリーを使うと、それまでのやり取りを踏まえた上で新たな答えを返すことができます。最後に演習があります。こういった流れで今回のセクション3を進めていきたいと思います。それでは今回使用する教材を紹介します。まずはいつもの Python の基礎を解説するノートブックですね。Python ベーシックというフォルダに入ってますので、Python に自信がない方はこちらのノートブックを使ってあらかじめ予習しておいてください。そして今回のセクション3の教材はこちらになります。01ストリーミング、02エージェンツ、03チェーンズ、04メモリーの4つになります。それではこの教材を見ていきましょう。こちらは私の GitHub のレポジトリですね。ラングチェーンという名前のレポジトリになります。このレポジトリに今回の講座で使用する教材が置かれています。今回はセクション3ですね。01から04までのノートブックがあります。01を開いてみると、オープインコラボのボタンが表示されますね。そしてストリーミングについての解説があります。こちらのボタンをクリックすると、Google コラボが立ち上がってノートブックが開きますが、後ほどそのようにしてノートブックを開いて内容を解説していきたいと思います。今回はこのような教材を4つ使っていきます。それではここで、前回のセクション2の演習の回答例について解説します。セクション2の03エクササイズですね。セクション2の03エクササイズを開きましょう。オープンインコラボをクリックして、Google コラボを立ち上げてノートブックを開きます。こちらがその開いているノートブックですね。前回の演習ですが、ラングチェーンを使って占いアプリを作成するということでした。まずはライブラリをインストールして、API キーを設定して、占いアプリを作っていきます。コードを入力する箇所はここでしたね。8行目のプロンプトイコールチャットプロンプトテンプレートフロムテンプレートの後にコードを書くというそういった課題でした。占いアプリということで、このアプリが占い師として機能するようにするということでした。こちらに回答例があります。このテンプレートですが、この場合このようにしています。優秀な占い師としてロールプレイしてください。私のトピックを占ってくださいと書きます。この波括弧で囲まれたトピックが右側のこちらのテーマに置き換わることになります。デフォルトで金運になっているかと思いますね。なので、このままだと金運が占われることになります。はい、それでは実行します。前回はここの部分はなかったんですよね。優秀な占い師としてロールプレイをしてくださいというところが書けてました。なので、私は占い師ではないので占いませんというそっくりな答えが返ってきてしまいました。しかしながら、このロールプレイの1行を加えることで、だいぶ答えが変わってきましたね。もちろんです。私は優れた占い師として、あなたの金を占ってみましょう。とのことです。そして、様々な、まあ、いい感じのアドバイスを返してくれるようになりました。無駄遣いや浪費を避け、賢くお金を使うことが重要です。とのことですね。かなり前向きなアドバイスをもらっています。それではちょっとテーマを変えてみましょう。恋愛運にしてみます。実行します。あ、ちょっと、質問を返してきましたね。なのでもう一回実行します。もう一回実行します。名前と生年月日が必要なようですね
、まあ、恋愛文の場合はいくつかやり取りを返すようなそういった仕組みが必要のようです。まあ、金融の場合はちゃんと答えが返ってきていましたね。はい、えー、こんな感じで占いアプリを作ることができるわけです。皆さんはこのあたりのプロンプトを書きましたでしょうかはい、それでは前回の演習の回答例の解説はこれぐらいにして次に行きたいと思います。それでは、ここからはストリーミングについて解説したいと思います。ここで復習しましょう。ラングチェーンが持っている様々な機能を再びここでリストアップしたいと思います。まずは、プロンプトテンプレートですね。繰り返し利用する質問や命令を設計管理する機能になります。これについては、前回ある程度扱いましたね。LLM 図については、様々な LLM を共通のインターフェースで利用することができる機能になります。これも前回一部を扱いました。ドキュメントローダーズは様々な形式の文章を読み込んで処理する機能ですね。これについてはまだ扱っていないですね。ユーティリズはテキスト処理、データ変換、API 呼び出しなどのためのユーティリティになります。まあ、これは一部扱ったかなと思います。あとインデックスイズはテキストデータの効率的な作品付けと高速な検索を可能にする機能ですね。これはまだ扱っていません。そして、今回のセクション3で扱う機能の一つが、チェーンズです。複数の処理を連鎖させて、より複雑なタスクを可能にする機能ですね。エージェンツは、独立したタスクを自動的に実行するエージェントです。これも今回のセクション3で扱います。メモリーは、過去の処理を記憶し、利用するための機能で、これもセクション3、今回扱います。そしてこの後扱うのはストリーミングですけど、先ほど少し説明した LLM とあの関係してくる機能になりますね。それではこちらのノートブックを開いていきましょう。01ストリーミングを開いてください。セクション3の01ストリーミングを開きます。オープンインコラボをクリックして、Google コラボを立ち上げてノートブックを開きましょう。私の方にはすでに開いているノートブックがあります。こちらを使ってストリーミングについて解説していきますね。えー、前回、LLM とチャットモデルズというのをちょっと扱いました。LLM はモデルを扱うために一つの文章を入力できるモデルですね。チャットモデルズは複数のやり取りを入力することができます。これらの結果ですけど、一度に受け取る方法もありますし、細切れにして受け取ることもできるんですね。えー、今回は細切れの方、ストリーミングについて扱っていきたいと思います。今回の内容は、公式ドキュメントの内容を参考にしています。まずはいつも通りライブラリのインストールですね。ラングチェーンコアとラングチェーンオープン a i を今回使用します。次は API キーの設定です。設定方法についてはこれまで解説しましたね。オープン a i のプラットフォームから API キーを取得して、こちらのコードの URAPI キーのところに貼り付けます。この URAPI キーを置き換えてくださいね。それでは以上の設定を行った上で、次は LLM におけるストリーミングについて解説します。こちらがその例になります。細切れのデータをチャンクで受け取っているんですね。ちょっとコードの方を見ていきましょう。えっと、まずはラングチェーンオープン a i からオープン a i をインポートしていますね。オープン a i の LLM を扱っていきます。今回は GPT3.5 ターボのインストラクトを使っていきます。テンパレーチャーがゼロですので、それほど結果に変動は生じないことになります。マックストークンズが単語数の上限ですね。512単語まで扱うことができるようになります。そして、この作った LLM にプロンプトを渡してやります。今回渡すプロンプトはこちらですね。柴犬の歌の歌詞を考えてくださいというプロンプトを渡してやります。そして、前回までに LLM.invoke と書いてましたよね。その代わり、今回はストリームと書きます。こうすることでデータを細切れにして受け取ることが可能になるんですね。で、細切れになったデータは、このチャンクに入っています。LLM ストリームで順番に細切れのデータを受け取ることができますので、それがチャンクに入ることになるんですね。そして、このチャンクの内容をプリントしてみます。はい、それでは実行します。コードを上から実行します。はい。ちょっと待ちましょう。はい。ちょっと今分かりづらかったですが、こちらの内容、少しずつ順番に表示されていました。
、もう一度実行します。いつも一度に表示されるのですが、少しずつデータが取得されて表示されている様子を確認することができました。このようにして、ストリーミングを使えばデータをちょっとずつ受け取ることができるんですね。一度に受け取ると、データの通信をしている間、データの通信が終わった後、ある程度時間経過した後に一度に表示されるんですけど、ストリーミングを使えば、そのデータを受け取った時点で、そのデータを受け取った時点で内容を表示することができます。なので、よりリアルタイム性の高い UI になるわけですね。芝犬の歌の内容ですけど、まあ、なかなかいい感じですね。これをスノー a i とか使って曲にしたら、かなり可愛らしい曲になるのではないでしょうか。これが LLM におけるストリーミングですね。LLM とチャットモデルズがあるのですけど、まあ、とりあえず LLM のストリーミングを見てみました。それでは次にチャットモデルズにおけるストリーミングを見ていきましょう。こちらがそのコードになります。チャットオープン AI をまずインポートしていますね。こちらでチャットモデルズを扱います。そしてメッセージを扱うためにヒューマンメッセージとシステムメッセージを用意しています。まずはチャットのモデルを作りますね。チャットオープン AI でチャットのモデルを作ります。テンプラチャーは今回は0に設定しています。メッセージの方ですが、システムメッセージとヒューマンメッセージが並んでリストに入っていますね。システムメッセージは設定です。このチャットの前提となる設定をここで行うことになります。どういう設定を今回したかと言いますと、あなたは荒っぽい言葉遣いの歌詞が特徴的な作曲家ですという設定をしました。そして、それに対してこのようなメッセージを投げます。そのような設定があるチャットに対してこのようなメッセージを投げます。トイプードルの歌の歌詞を考えてくださいと投げてみます。そうすることで、このようなと設定に基づいた曲の歌詞が作られるはずです。そして先ほどと同じように、こちらのメッセージをもとにチャンクが作られていきます。チャットですので、それまでのやりとりをストリームに渡すことになるわけですね。前回もチャットモデルを扱いましたけれど、その際はここはインボークでしたね。ストリーミングにする際は、ここをインボークではなくストリームにします。ここにメッセージを渡した結果、どのようになるのか見ていきましょう。順番にイントロ、バース1、プリコーラス、コーラス、バース2、プリコーラス、コーラス、ブリッジ、コーラス、アウトロ、が出てきましたね、まあ、このように少しずつデータを読み込んで、その都度表示するという仕組みになるわけです。今回、荒っぽい言葉遣いの歌詞と設定しましたけど、まあ、本当に荒っぽくなってますね。トイプードルの曲であるにもかかわらず、俺の心は荒れているぜ、みたいな歌詞が出てきました。えっと、俺の中に眠る獣を見せてやるとか、なかなか、なんていうか、かなり昔の歌詞っぽい感じはするんですけど、いい感じで曲を作ってくれたようにも思います。こちらもスノー AI で曲をつけてみたいですね。はい、こんな感じで LLM、チャットモデルズともにストリーミングの機能を使うことができるわけです。要はインボクの代わりにストリームを使えばいいので、まあ、そ非常にシンプルにストリームの機能を使うことができるわけですね。チャット GPT のような UI を作りたい際は、まあ、このストリームを使ってみるのがいいのではないでしょうか。ただ、あの、単語ごと文字ごとのストリーミングするのは、もうちょっと深掘りする必要があるのですが、そのあたりは今回はまだ扱いません。いくつかの単語の塊をチャンクとして読み込むような、このコードではそのような仕組みになっています。はい。それでは、ストリーミングについてはこれぐらいにしておきますね。次に行きましょう。